আসসালামু আলাইকুম অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো এবং ভালো আছো আজ আমরা বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যায় চোদ্দ পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আবারও আলোচনা করব আজকের পাঠ তিন থেকে পাঁচ এটি এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় লেকচার গত লেকচার অর্থাৎ লেকচার ওয়ানে আমরা বাস্তুতন্ত্র ও এর উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজ আমরা বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েছে প্রধানত দু ধরনের বাস্তুতন্ত্র স্থলজ এবং জলজ বাস্তুতন্ত্র স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে বনভূমির বাস্তুতন্ত্র মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদি বনভূমির বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের বনভূমি অঞ্চলের কথা বলতে পারি বাংলাদেশের বনভূমি অঞ্চলকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল এবং খুলনার সমুদ্র উপকূলবর্তী সুন্দরবন বনাঞ্চল এছাড়া আছে জলজ বাস্তুতন্ত্র জলজ বাস্তুতন্ত্র তিন প্রকারের প্রথমটি হল পুকুরের বাস্তুতন্ত্র দ্বিতীয়টি নদ নদীর বাস্তুতন্ত্র এবং তিন নম্বরে আছে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র জলজ বাস্তুতন্ত্র সাধুপানির একটি ছোট পুকুর জলজ বাস্তুতন্ত্রের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উদাহরণ তাই বোঝার সুবিধার্থে এবার আমরা একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা একটি পুকুরের চিত্র দেখতে পাচ্ছি এতে বাস্তুতন্ত্রের সবগুলো উপাদানকে চিহ্নিত করা হয়েছে আমরা দেখব পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে জীব এবং অজীব উপাদানগুলো কি কি প্রথমে আমরা দেখব অজীব উপাদান অজীব উপাদানের মধ্যে এখানে আছে পানি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড জড় উপাদানের মধ্যে আরো আছে কাদার মধ্যে বা মাটির মধ্যে অজৈব এবং জৈব বিভিন্ন যৌগ এছাড়া সূর্য থেকে আসা বিভিন্ন রশ্মির মাধ্যমে আলো তাপ হ্যাঁ এবং এখানে তো বায়ু বায়ু রয়েছে বায়ুর বিভিন্ন উপাদানও রয়েছে এগুলো সবই অজীব উপাদানের অন্তর্ভুক্ত এছাড়া জীব উপাদানের মধ্যে প্রথমে রয়েছে উৎপাদক উৎপাদক হিসেবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্রোফাইট এবং ফাইটোপ্লাঙ্কটনকে ম্যাক্রোফাইট ম্যাক্রোফাইট হলো যেগুলো বড় বড় উদ্ভিদ এখানে দেখা যাচ্ছে শাপলা কচু এই ধরনের উদ্ভিদগুলো পুকুরের উৎপাদক এছাড়া যে ফাইটোপ্লাঙ্কটন আছে ফাইটোপ্লাঙ্কটন সম্পর্কে তোমরা লেকচার ওয়ানই শুনেছ জেনেছ ফাইটোপ্লাঙ্কটন হলো সেই সকল ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ যাদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না এরা খাদ্য তৈরি করতে পারে অর্থাৎ উৎপাদক কিন্তু এদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না এদেরকে বলা হয় ফাইটোপ্লাঙ্কটন এরপরে রয়েছে প্রথম স্তরের খাদক যেমন জু প্লাঙ্কটন এখানে জু প্লাঙ্কটনের ছবি দেওয়া আছে দেখো এরাও মাইক্রোস্কোপিক বা একেবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী হ্যাঁ এরপরে আছে ছোট মাছ এরা হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের খাদক অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের খাদক হিসেবে এখানে আছে ছোট মাছ তৃতীয় স্তরের খাদক হিসেবে এখানে আছে বড় মাছ এছাড়া বিয়োজক হিসেবে এখানে আছে হলো বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক এ সম্পর্কে কিন্তু আমরা বাস্তুতন্ত্রের উপাদান যখন পড়েছিলাম গত লেকচারে তখনই জানতে পেরেছিলাম বিয়োজক মূলত এই এখানে যতগুলো উদ্ভিদ এবং প্রাণী আছে এরা যখন মারা যাবে তখন এদের মৃতদেহকে বিয়োজিত করবে এবং বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব পদার্থে বিশ্লিষ্ট করবে এবং এই মাটির মধ্যে সেগুলোকে মিশিয়ে দিবে ফলে এই মাটি থেকে আবারও কিন্তু উদ্ভিদ এই জড় উপাদানগুলো অর্থাৎ জৈব এবং অজৈব পদার্থগুলোকে আবার খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে ঠিক আছে এভাবে এখানকার যে জীব এবং জড় উপাদান আছে সবার মধ্যে এই আন্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে এটাই হলো বাস্তুতন্ত্র এবার আমরা পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের যে বিষয়গুলো চিত্রে দেখেছিলাম সেগুলো আবারও আলোচনা করব দেখি অজীব উপাদান কি কি পানি দ্রবীভূত অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড ও কিছু জৈব পদার্থ যেগুলো আমরা কিছুক্ষণ আগেই চিত্রে দেখলাম এছাড়া আছে অজীব উপাদান একটি চিত্র আমরা দেখছি অজীব জীব উপাদানের জীব উপাদানের চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি জীব উপাদানের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে উৎপাদক 
উৎপাদকের মধ্যে আছে হলো ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ভাসমান বড় উদ্ভিদ যেমন কচুরিপানা শাপলা ইত্যাদি এখানে আমরা শৈবালের চিত্রকে দেখছি শৈবাল হচ্ছে উৎপাদক উৎপাদক হচ্ছে তারাই যারা কিনা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে এরপরে আসছে প্রথম স্তরের খাদক পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে আমরা প্রথম স্তরের খাদক হিসেবে দেখি কীট পতঙ্গ ছোট মাছ জু প্লাঙ্কটন ঝিনুক শামুক ইত্যাদি চিত্রে আমরা জু প্লাঙ্কটনকে দেখছি এবং ছোট মাছকে দেখছি প্রথম স্তরের খাদক হিসেবে এরা কি করবে এরা উৎপাদককে খাবে আমরা জানি যে উৎপাদককে যারা খেয়ে বেঁচে থাকবে তারাই হলো প্রথম স্তরের খাদক তাহলে এখানে জু প্লাঙ্কটন এবং ছোট মাছ হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক এরপরে আছে দ্বিতীয় স্তরের খাদক একটু বড় মাছ যারা আর ব্যাং এগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এখানে বড় মাছকে দেখতে পাচ্ছি জু প্লাঙ্কটন অর্থাৎ প্রথম স্তরের খাদককে খাচ্ছে বড় মাছ তার মানে বড় মাছ হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের খাদক একইভাবে ছোট মাছকেও খাচ্ছে বড় মাছ তার মানে এরা হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের খাদক ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসছে হলো তৃতীয় স্তরের খাদক যেমন কচ্ছপ বক সাপ বাজ পাখি ইত্যাদি বাজ পাখিকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরা বড় মাছকে খাচ্ছে তখন যেহেতু বড় মাছ হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের খাদক দ্বিতীয় স্তরের খাদককে খাচ্ছে বলে বাজ পাখি হলো তৃতীয় স্তরের খাদক এখানে আরেকটা বিষয় উল্লেখযোগ্য না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে যখন ছোট মাছ শৈবালকে খাচ্ছে তখন সে হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক আবার যখন জু প্লাঙ্কটনকে খাচ্ছে তখন কিন্তু ছোট মাছ হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের খাদক কেননা এই জু প্লাঙ্কটন কিন্তু প্রথম স্তরের খাদক আমরা জানি প্রথম স্তরের খাদককে যারা খাবে তারা হবে দ্বিতীয় স্তরের খাদক সেই হিসাবে এই যখন জু প্লাঙ্কটনকে খাবে তখন ছোট মাছ হবে দ্বিতীয় স্তরের খাদক আর যখন শৈবালকে খাবে ছোট মাছ তখন ছোট মাছ হবে প্রথম স্তরের খাদক তার মানে হচ্ছে এভাবেই বিভিন্ন জীব কিন্তু বিভিন্ন স্তরের খাদক হিসাবে বিভিন্ন সময় থাকতে পারে শেষে আছে বিয়োজক আমরা জানি যে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক হচ্ছে বিয়োজকের ভূমিকা পালন করে থাকে এরা মৃত জীবের দেহ অবশ্যই দেহের অবশেষকে ভেঙে ফেলে বিস্তৃষ্ট করে এবং বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব উপাদানে পরিণত করে যা কিনা মাটিতে আবার সঞ্চিত হয় এবং সেগুলোকে আবার উৎপাদক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এরপরে আমরা একটা স্থলজ বাসু সংস্থান দেখব এটা একটি বনভূমির বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তু সংস্থান এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এখানকার যে উপাদানগুলো আছে জীব উপাদানগুলো সেগুলো কিন্তু পুকুরের বাস্তুতন্ত্র থেকে একেবারেই ভিন্ন আমরা একটু দেখি এখানে সবুজ উদ্ভিদ হচ্ছে উৎপাদক হম সবুজ উদ্ভিদ উৎপাদক এই উৎপাদককে যখন খরগোশ খাবে খরগোশ হবে প্রথম স্তরের খাদক খরগোশকে যখন মানুষ খাবে মানুষ হলো দ্বিতীয় স্তরের খাদক মানুষকে যখন বাঘ খাবে বাঘ হবে তৃতীয় স্তরের খাদক ঠিক একইভাবে সবুজ উদ্ভিদকে হরিণ খেলে হরিণ হবে প্রথম স্তরের খাদক হরিণকে যখন বাঘ খাবে বাঘ হবে দ্বিতীয় স্তরের খাদক আবার একইভাবে যখন উদ্ভিদকে সবুজ উদ্ভিদকে খাবে কীট পতঙ্গ কীট পতঙ্গ হবে তখন প্রথম স্তরের খাদক যখন কীট পতঙ্গকে ব্যাং খাবে ব্যাং হবে দ্বিতীয় স্তরের খাদক ব্যাংকে যখন সাপ খাবে সাপ হবে তৃতীয় স্তরের খাদক আর সাপকে যখন ময়ূর খাবে তখন সে ময়ূর হবে সর্বোচ্চ স্তরের খাদক এভাবে কিন্তু বিভিন্ন জীবের মধ্যে খাদ্যের মাধ্যমে একজন আরেকজনকে খাওয়ার মাধ্যমে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে হ্যাঁ এটা কিন্তু বাস্তুতন্ত্রের একটা খুবই উল্লেখযোগ্য শর্ত যে এদের নিজস্ব একক জায়গার মধ্যে যারা থাকবে জীব এবং অজীব উপাদান সবার মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠবে যাকে বলা হবে বাস্তুতন্ত্র আমরা এখন স্তলজ একটি বাস্তুতন্ত্র দেখলাম এখন এই স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ হিসাবে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে আমরা আলোচনা করব এখানে অজীব উপাদান হিসাবে আছে দেখো কর্দমাক্ত মাটি লবণাক্ত পানি আলো অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড ও কিছু জৈব পদার্থ কর্দমাক্ত মাটি লবণাক্ত পানি দেখো এখানে আমরা একদম নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছি কেন কারণ ওখানকার মাটি কর্দমাক্ত থাকবেই জোয়ার ভাটার পানিতে সবসময় মাটি ভেজা থাকে তার মানে কাদাময় থাকে লবণাক্ত পানিতে সবসময় লবণাক্ত পানি এর মধ্যে থাকবে এখানে কখনো সাধু পানি আমরা পাই না এই জন্য একেবারে একদম নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে লবণাক্ত পানি এছাড়া আলু অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড কিছু জৈব পদার্থ সব জায়গার বাস্তুতন্ত্রেই থাকে এরপরে আসছি 
জীব উপাদানে জীব উপাদানের প্রথমেই আছে উৎপাদক এখানে উৎপাদক হিসেবে আছে সুন্দরী গরান গেওয়া কেওড়া গোলপাতা উদ্ভিদ ইত্যাদি প্রথম স্তরের খাদক পোকামাকড় পাখি মুরগি হরিণ ইত্যাদি এরপরে আসছে দ্বিতীয় স্তরের খাদক বানর কচ্ছপ সারস ইত্যাদি এরপরে আসবে তৃতীয় স্তরের খাদক বাঘ শুকর ইত্যাদি এসবের মধ্যে আবার শুকর হচ্ছে সর্বভুগ যেহেতু সর্বভুগ বলা হচ্ছে তাদেরকে যারা বিভিন্ন স্তরের খাদককে খেয়ে থাকে শুকর তেমনি একটি প্রাণী এই জন্য একে বলা হচ্ছে সর্বভুগ এ সম্পর্কে তোমরা লেকচার বানিয়েও পড়েছো আচ্ছা আমরা এই যে জিনিসগুলো দেখলাম উৎপাদক প্রথম স্তরে খাদক দ্বিতীয় স্তরে খাদক এবং তৃতীয় স্তরে খাদক এই জিনিস এই উপাদানগুলো কিন্তু একই আছে কিন্তু উদাহরণগুলো পরিবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের উপাদান একই কিন্তু উদাহরণ ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন রকম হবে যেমন পুকুরের ক্ষেত্রে এক রকম সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র মানে বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র কিন্তু একদম ভিন্ন হবে আবার বনাঞ্চলের মধ্যে সুন্দরবনের যেরকম হবে আবার চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক কিন্তু একই রকম হবে না খাদকও একই রকম হবে না বিভিন্ন স্তরের খাদকগুলোরও উদাহরণগুলো দেখবা অন্যরকম হবে একেবারে শেষে আছে বিয়োজক বিয়োজক তারাই যারা মৃতদেহকে বিশ্লিষ্ট করে এবং মাটিতে মিশিয়ে দেয় আমরা বারবারই বলছি এদের মধ্যে উদাহরণ হিসেবে আছে ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক তো আমরা এতক্ষণ বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উদাহরণ নিয়ে যে আলোচনাটা করলাম সেখানে আশা করি তোমরা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছ যে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে এটাই বোঝা যায় যে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলো সঠিক রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রের উপাদান উদাহরণ পরিবর্তিত হয়ে বাস্তুতন্ত্রকে ভিন্নতা দেয় ঠিক আছে এখন আমরা তোমাদেরকে এই পাঠ থেকে কিছু বাড়ির কাজ হিসেবে দিচ্ছি তিনটি প্রশ্ন একটা প্রথমটা হলো বাস্তুতন্ত্রের শ্রেণীবিন্যাস লেখ এটি অনুধাবনমূলক প্রশ্নও হতে পারে আবার প্রয়োগমূলক প্রশ্নও হতে পারে দুই নম্বরে আছে একটি স্থলজ বাস্তুতন্ত্র উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো এটি একটি প্রয়োগমূলক প্রশ্ন তিন নম্বরে আছে পুকুরের বাস্তুতন্ত্র একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ একক আলোচনা করো এটি একটি উচ্চতর দক্ষতা ভিত্তিক প্রশ্ন আশা করি আজকের পাঠ থেকে তোমরা একটু খেয়াল করে যদি পড়ো মনোযোগ সহকারে যদি দেখো পাঠ্যপুস্তক দেখো এবং আজকের লেকচারটা যদি আবারও বারবার করে দেখো তাহলে এই পাঠটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে এবং বাড়ি কাজগুলো সহজে করতে পারবে ঠিক আছে আর গত দিনে যে বাড়ি কাজগুলো ছিল সেগুলো আশা করি তোমরা করেছ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ